Siervos del Espíritu Santo, evangelizando en el poder del Espíritu Santo. Buen día, queridos hermanos. La gracia del Señor con todos ustedes al iniciar la semana en este lunes 4 de marzo. Tengo el gusto de compartirles el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 10, versículos 17 al 27. El joven rico. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo, se arrodilló ante él y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le contestó, ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. Ya sabes los mandamientos, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre. El joven replicó, maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Jesús se quedó mirando, lo amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende lo que tienes, dáselo a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, luego ven y sígueme. A estas palabras, él frunció el ceño y se marchó triste porque era muy rico. Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos, Qué difícil les será entrar en el reino de Dios a los que tienen riquezas. Los discípulos quedaron sorprendidos de estas palabras. Pero Jesús añadió, hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se espantaron y comentaban. Entonces, ¿Quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo, es imposible para los hombres, no para Dios. Dios lo puede todo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios lo tiene todo en sus manos. Todo el poder está en sus manos. Y está en esta palabra. Me pego de esta promesa. Dios Hoy nos dice que aunque sea difícil seguir este camino, que aunque sea difícil seguirlo a Él, Él nos dará la fuerza, Él nos dará la gracia. Y hoy nos está exhortando a través del Evangelio a entregarlo todo por Él. Reflexionemos acerca de este joven rico, que ya no es el joven rico de hace dos mil años que se presentó ante Jesús. Este joven rico... Eres tú, soy yo, somos todos los católicos que intentamos acercarnos a Jesús de una u otra forma. Hoy vuelve a cumplirse este evangelio. Con alegría nos presentamos al Señor y lo llamamos Maestro Bueno. Y en nuestros labios está esa alabanza. Y Jesús nos dice, bueno, cuéntame, ¿por qué me llamas bueno? ¿A qué se debe que te acerques a mí? Y le preguntamos, ¿qué debo hacer, Señor, para alcanzar la vida eterna? Sueño con el cielo. Y el Señor nos, nos vuelve a recordar esto. Cumplan los mandamientos. Empecemos por lo básico. Si soy católico, si soy bautizado, vaya a misa los domingos. Ame al prójimo. Honra a tu padre a tu madre. No mientas. No desees los bienes ajenos. No codices la mujer del vecino. En fin, los mandamientos. Empecemos por lo básico. Empecemos obedeciendo a Dios. Y yo sé que... Tú ya puedes ser una persona que puedes ya estar caminando, ya llevas varios tiempo y sientes que, que ya dejaste atrás una vida eh, de mucho pecado, tal vez de, de vicios, de, de malas palabras y ya estás en el camino y llegas tal vez a ese punto álgido donde llegó este joven rico. Todos los mandamientos los cumplía, ya sentía que estaba en un camino de conversión. Sin embargo, su corazón y su conciencia le, le hacían sentir que faltaba algo más. Y de ese algo más es que yo quiero hablarte hoy. De ese algo más que le faltaba a ese joven, que te inquieta también a ti, que me inquieta a mí, es de lo que yo quiero hablar. Y es de la santidad de vida. Una cosa te falta. Tiene riquezas, véndelas y sígueme. Hermanos, ha dicho el Papa Francisco en la Gaudete de Exultate, que fue publicada hace un año ya, 
que no puedo llamarme católico bautizado si en mi mentalidad no está hacer una misión. La misión es inherente. Y dice el Papa Francisco en ese texto, no es que yo tenga una misión en la vida, sino que mi vida es una misión. ¿Y sabes cuál es esa misión? La misión a la cual estaba llamando Jesús al joven rico, la misión a la cual te está llamando a ti y a mí. Tenemos la misión de ser santos. Ese muchacho era muy bueno, tal vez como tú, si estás escuchando este video, yo sé que, que no andas buscando en internet cosas malas, estás buscando del reino de Dios, ya estás buscando. Sin embargo, basta con lo que estamos haciendo. Es suficiente lo que estoy haciendo hasta el día de hoy. O soy como ese joven rico, hago muchas cosas buenas, hago mi rosario, leo la Biblia, voy a misa, voy al grupo oración, hago obras de caridad. Sin embargo, en mi corazón, en el centro, todavía no está Jesús. Todavía no vibro completamente por Jesús. Jesús no es lo más importante todavía para mí. En muchas ocasiones todavía elijo mi gustito antes que a Jesús. ¿Será que todavía elijo el paseo en, en día del Señor? ¿Se aproxima la, la cuaresma, la Semana Santa? ¿Acaso soy ese que todavía ama mucho a Jesús, pero Semana Santa intocable porque es para, para descansar en, en familia y nos vamos a, al descanso y, y no vamos a la iglesia? Amo mucho a Dios, soy una buena persona, pero tal vez todavía... En el centro de mi corazón no está Jesús. En una palabra, no estoy aspirando a la santidad. Si tú, querido hermano, el día de hoy te sientes una persona buena, pero tu meta principal para hoy no es ser santo, no es dar a los demás un ejemplo de santidad. Si tú no vibras por Jesús de Nazaret, entonces hoy Jesús te dice, qué difícil te va a ser, qué difícil te es. Más fácil pasar a un camello por el ojo de una aguja que tú entrar al reino de Dios porque haces muchas cosas buenas y me llamas bueno. Sin embargo, todavía en el centro de tu corazón está primero algo. Ese algo lo conoces tú, lo conozco yo, cada quien se conoce. ¿Qué hay primero en el centro de tu corazón antes que Jesús? ¿Qué te resulta más interesante que cuando tienes que decidir entre la santidad y eso que te gusta, de, eliges eso? Hoy es ese día para reflexionar y pedirle al Señor que podamos acogerlo a Él, que podamos darle el primer lugar, el número uno en nuestro corazón. Les recuerdo, queridos hermanos, que en ocho días estaremos iniciando acá en la parroquia Santa Lucía, el Cerco de Jericó, del 10 al 16 de marzo, siete días de gracia y bendición, que vamos a transmitir también a través de este medio, a las siete de la noche de República Dominicana. Estaremos transmitiéndolo en vivo y en directo. Desde Colombia viene el Padre Robert, aquí va a estar el Padre Jesús Delgado acompañándonos, también estaré yo celebrando, van a ser siete días gloriosos, no se lo pierdan. Y el 23 de marzo, el concierto, mega concierto, Tiempo de Gracia, con John Carlos, que viene desde Estados Unidos a traernos esa gracia al Sagrado Corazón de Jesús, al Colegio Sagrado Corazón de Jesús, a partir de las 6 de la tarde, ese sábado 23, no te lo puedes perder. Esto va a ser increíblemente ungido y bendecido, así que, te espero en ese día. Queridos hermanos, que la gracia del Señor esté con todos ustedes y los bendiga hoy y siempre. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Un santo día para todos.